darle la bienvenida a Sole, acá a Esquel, que no es la primera vez que vino, pero este, muy contentos, este, orgullosos de su visita y realmente para nosotros ha engalanado esta, esta vigilia de nuestro aniversario. Eh, y bueno, el agradecimiento por este espectáculo que nos ha dado, este, que lo hemos disfrutado todos, este, como dije recién, es un lujo para nosotros que, que hayas estado acá nuevamente. Este, bueno, esperamos que se repita, así que este, lo, en la medida de lo posible sabemos que andás por todo el país, pero la verdad que este, muy contento de que hayas estado aquí. ¿eh? Muy amable, muchas gracias, un placer estar. Sí, bueno, ya es como una, una costumbre, este, creo que es parte de, de estos 27 años que llevo de recorrer el país. Este, volver a un lugar también es una costumbre, que es algo que también me, me, de alguna manera me... me me pone contenta porque yo siempre digo que cuando uno empieza, eh, en mi caso empecé siendo como una especie de, de, de revolución y de, de moda, eh, entonces por primera vez uno iba a muchos lugares, pero creo que lo más difícil es volver, ¿no? es como es, 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 es plantar la semillita y que crezca algo y, y bueno, este, llevo muchos años recorriendo, no es la primera vez que estoy en Esquel, pero me sorprende también ver a tantos chicos jóvenes, tantos niños gritando eh, y, y me alegra porque, bueno, la permanencia es lo más difícil para un artista, para un artista, para un político, para un trabajador, para un periodista, para lo que sea. Yo creo que en la vida permanecer es una de las cosas más difíciles. Todo el tiempo tenemos como metas que, que a las que queremos llegar este, eh, y, y también piedritas que saltar y, bueno, creo que eh, esta noche se, se vivió una noche maravillosa en todos los sentidos, ¿no? Es decir, eh, yo le contaba al intendente por ejemplo, nosotros llevamos cansados, porque venimos también de gira de verano, pero, pero no hay cosa más linda que encontrarse con la gente y cantar y, y que se viva lo que se vivió esta noche, que es una fiesta, ¿no? Me subo al micro acá, o sea, eh, lamentablemente tengo 700 kilómetros al el próximo destino, eh, o lamentablemente o no, este, la verdad que ya estamos acostumbrados a hacer kilómetros y nos gusta, ya preparamos el mate, ¿viste? La, viene la charla post-show. Eh, nos vamos para la fiesta de la manzana, para Roca eh, y bueno, nos, nos tocó de esta manera, no había manera de hacerlo porque si no me tenía que volver mañana en avión, volver yo no soy muy amiga de, lo, de los aviones, este, a mí me gusta más la tierra y si, si es posible el, el micro de gira nuestro que es donde cada uno tiene su cama y, y lo disfrutas de otro lugar eh, pero... Mmm, pero bueno, le decía recién, a la, hablábamos con la esposa del intendente, es un lugar a lo, donde uno me gustaría volver eh, todo el sur, de recorrerlos de otro, no como artista, sino como, como, una, como, como un habitante de esta tierra argentina, eh, seguir sorprendiéndome con lo que nos da nuestro país, ¿no? Eh, siempre, mi sueño, a pesar de que, de que me la paso viajando, es de algún día en un tráiler, ¿viste? Recorrer el país con mis hijas y, y disfrutar de, de, de la Argentina desde otro lugar y, y por supuesto que es que él tiene que estar dentro de los planes, todo el sur argentino que es maravilloso. Eh, no vendría cuando viene todo el mundo de vacaciones porque no, no soy de las que, o sea, la de que se gusta, a mí no me gusta amontonarme, me gusta eh, la soledad, como mi nombre lo dice. Cuando canto sí me gusta que haya mucha gente, pero cuando vengo de vacaciones a descansar no. Pero la verdad es que es hermoso el lugar, o sea, es, eh, lo conozco, lo, lo he conocido, he tenido la oportunidad de venir con la anónima de giras. Hemos venido en, en un montón de oportunidades, por siempre hubo una excusa para venir al sur. Y creo que soy una de las artistas que más ha, ha, ha recorrido el sur. Hay gente por ahí no, no viaja tanto. A mí me gusta mucho viajar por acá, lo disfruto mucho. Sí, por supuesto. Bueno, se, yo la extraño mucho, pero también por otro lado me pone contenta esta nueva etapa de, de artista solista. Eh, es un poco también una manera de aprovechar eh, el momento que está viviendo la, el protagonista, la, la, nosotras como mujeres, ¿no? Este, hoy hay más espacios en los escenarios para las mujeres, eso también está bueno. Ella ha podido demostrar que, que, que tiene un show maravilloso. Bueno, eh, ojalá tengan la oportunidad de disfrutarlo porque es un show muy folclórico, bien de, se llama folclore en el patio, así que desde el primero al último tema se baila, chacareras, gatos, escondidos, zambas. Eh, y, y se soltó un montón, Natalia. Está irreconocible en el escenario. Está como... Hace chistes, está como más... Más este... Eh, creo que disfruta mucho más de esta etapa del escenario. Eh, quizás estando a mi lado había cosas que por ahí no... O no se animaba o también estaba más cómoda, ¿no? Eh, sabía que venía la, la mayor que iba más al frente. Pero el otro día la fui a ver a Los Molinos, que es el pueblo de mi abuela. Eh, yo estaba libre y ella estaba laburando, porque a veces no coincidimos. Y, y me encantó. Y vi cómo la gente se prendía. Eh, así que, bueno, dejo también de, el deseo, como lo he hecho en Cosquín y en varios lugares, de que pueda venir ella también como solista a hacer lo suyo, que es muy lindo. Anda por Rosario, ¿no? 
Hoy no sé dónde anda, pero sí, estaba, estaba cerquita de la zona nuestra, sí. No me acuerdo exactamente dónde, porque la verdad no le pregunté. <risa> lo que pasa es que lo que yo te decía, permanecer sí. es lo más difícil para, para un artista de mis características. Yo el folclore no lo voy a dejar nunca, de hecho se viene un disco hasta... Eh, estoy un poco cansada porque ayer mi, eh, tenía un día libre, tengo un estudio en mi casa y, y tuve la, la, gran, este, la gran satisfacción de que Rally Barrio Nuevo me visitara. Eh, entonces terminamos una canción que estaba ahí dando vueltas para el próximo disco y grabé ayer, estuvimos después este, comiendo un asado, compartiendo también lo que es el verdadero folclore, que es la música, se está la gente gritando. Eh, y el próximo disco tiene más que ver con, con, con la sole de los comienzos. Por supuesto que en, esta, en, esta, en, esta, en este presente, con, con otro, otra manera de cantar, otra manera de decir, me parece que también más madura. Eh, pero bueno, también creo que soy una tita popular. Eh, siento que la cumbia hoy, que es uno de los ritmos que, que, que también canto mucho en vivo, en mi provincia sobre todo se ha convertido en parte de nuestro folclore. La gente la adoptó como música propia. Uno no puede ir en contra de eso. Y, y la verdad es que siempre, yo, soy, yo empecé a salir a bailar en los 90. O sea, yo en los 90 eh, tenía, empecé, cumplí los 15 años, entonces también la cumbia fue como parte de mi, de mi crecimiento en lo personal y me, me divierte mucho poder complacer a la gente en la cuestión del baile y siento que hoy hay que festejar en los escenarios, hay que también eh, a veces este, reflexionar, ¿no? hay que pasar por todos los estados de ánimo y todos los géneros que a mí me permitan eso los lo voy a abordar me, me divierte, me, me, me hace sentir cómodo yo siempre fui abierta en eso ¿viste? lo que pasa es que también, también vengo de una época cuando yo me inicié musicalmente esto ustedes son testigos está todo como más dividido hoy ibas a comprar los CDs que se, se vendían CDs cassette también y en las bateas estaba ¿viste? estaba en la batea de folclore la del tango, la de la cumbia todo dividido de un tiempo a esta parte empezamos todos a compartir y, y muchas de las canciones que yo canto en vivo se me ha perdido un corazón la de Gilda fui invitada a un homenaje a Gilda por Lito Vital y por eso la canto en vivo lo mismo con el tema de Natalia Oreiro Lágrimas y Flores el tema que hice con Natalie Pérez eh, todas las canciones que ustedes dicen y esta canción <risa> este, ¿por qué la está haciendo? tiene que ver con alguna con alguna eh, con algún convite que me, que me acercó también al, al género eh, creo que eso está bueno creo que mmm, los folcloristas siempre hemos tenido esa capacidad porque como venimos de, de recorrer, de peña, de festival, sabemos que a veces te encontrás con un colega y, che, hacemos algo juntos, no lo hacemos. Eh, por ahí no, eh, no recorríamos escenarios que tenían otros géneros. Hoy el, los escenarios del folclore y los festivales se han abierto un montón. Eh, y también debo decir, y, y, y para no faltar la verdad, que cuando yo empecé a cantar folclore en mis comienzos, por ejemplo, cuando iba a Córdoba, eh, estaba el cuarteto, ¿no? hacía la primera salida del cuarteto. En el medio, hacían como una especie de intervalo donde la gente iba a tomar algo a la cantina y ahí le daban un espacio a la, a la gente que hacía folclore. Y ahí capaz que cantaba yo media, media hora, me daban una cosa así y después volvía el cuarteto. Es decir, esto ocurrió, a lo mejor no estaba tan difundido, pero siempre ocurrió, ¿viste? Que teníamos como esta cosa medio de, de hermandad, los, los ritmos populares sobre todo. Y ahora me parece que el folclore está copando un lugar muy interesante. Más allá de que lo veamos al revés, porque mucha gente dice, eh, pero el festival folclórico está poniendo otro género. Yo siento que el folclore es un género que nunca va a morir, que va a estar siempre, que lo que necesita hoy es difusión de nuevas canciones y de nuevos artistas para que haya una renovación y que la va a ver. Para mí la va a ver, porque cuando todo, viste, cuando parece que está todo quieto, de repente algo salta y sale, y sale a la luz. Y, y de hecho eh, hay mucha gente joven hoy recorriendo el, el país con el folclore por ahí haciendo covers de canciones que no son folclóricas llevándola al, al ritmo folclórico están probando, los chicos están probando algo de todo esto bueno tiene que salir seguro Sí, en realidad, mira, este, este verano me propuse hacer un show muy popular eh, muy... Que, que todo el mundo... Yo, yo entiendo que voy a festivales en donde el público que está ahí, no, no sé si en esta noche todo el público que me va a ver, no me va a ver solo a mí va a ver a los otros artistas, es una grilla larga de, fest, de, 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 de la noche que empieza a lo mejor a las 6 de la tarde, después terminamos 5 de la mañana, comparto el escenario con muchos artistas. Entonces lo que hago, <ríe> lo que hago es que el público, todo, se pueda sentir este, parte de mi show. Aún no siendo seguidor nato de la Sole, ¿viste? Es decir, que pueda cantar un tema de Marco Antonio Solís, como Tu Cárcel, que nosotros lo hicimos en una versión hace tiempo atrás, hace muchos años atrás, cuando cumplía 10 años de carrera, en una especie de rasguido doble. Este, para llevarlo un poquito más a la provincia de Santa Fe y, y eso ese es el, el, para mí ese es el lugar de la, por eso te digo del artista popular el artista popular 
visita un lugar y se mimetiza con lo que hay en el lugar, esta es mi, mi opinión, eh, y además se, se convierte en un buen anfitrión. Un buen anfitrión hace que quien está enfrente se sienta cómodo y, y la pase bien. Yo no, no pretendo que si vengo a un aniversario de una ciudad la gente cierre los ojos y me escuche y... Para eso hago otro tipo de espectáculos donde después, bueno, me van a ver un teatro, a un estadio. Son como eh, propuestas diferentes. Mirá, primero que nos escribimos siempre, tengo, con muchos de los chicos tengo mucha relación. Con Yoga estuvimos cantando en Comodoro el otro día, le vamos a hacer también en Madrid, pero bueno, eh, él no pudo viajar y no se dio, pero la verdad, primero felicitarlos. Eh, me, parecía, me parece que, que, que es justo que por primera vez alguien también de, del sur, que, que siempre... Parece que las distancias este, no permiten esa situación de, ¿no? de... Este año hubo mucha gente del sur representando a la voz argentina y todos lo hicieron súper bien. Yo les hablé mucho a los chicos, sobre todo, de cantar canciones de, de, la, de la zona, o sea, de, de defender territorialmente el lugar. Porque a veces el que va a un programa como La Voz cree que, no sé, que, que, y está bien si lo cree, pero digo, cree que cantando en inglés... Que yo, yo siento que el público argentino tiene una, un sentido de pertenencia muy fuerte y a ese público hay que cantarle primero y después, bueno, cuando una vez te ganaste el lugar, ya tenés la libertad de hacer lo que quieras. Joffa me escuchó, me escuchó mucho a mí y además es un pibe que tiene algo en su voz que, que emociona. O sea, no conoces nada de su historia, no sabes nada, pero lo ves parado ahí y, y, y algo te genera. Eh, con él, con Damián Ayala, que además él hizo muchas amistades también y se, y se van, viste, se invitan a la fiesta del Chabamé, después se van a la Salamanca este, con Octavio Muratore. Anduvieron recorriendo mucho, lo llevé a Cosquín también. Yo creo que. Eh, esos chicos merecen difusión, mucha más difusión de la que tienen, mucha más de la que les dio la voz argentina, o sea, más allá de la voz argentina hay que seguir trabajando. Eh, creo que está muy bien encaminado, yo veo a Joffa que, que está contenido, que tiene gente al lado laburando para él y confiando y creciendo en el proyecto, ya eso me deja muy contenta. Y después lo que les digo siempre, no tenemos la fórmula ni la varita mágica. Esto es constancia, trabajo, que luego que uno pueda aportar de sí, y después el factor este suerte que, viste, lo tenés o no lo tenés. A mí me pasa que a veces me mato laburando y digo, y, quiero, y, y que creo que hago las cosas súper bien y no pasa nada. Y hay días que no pienso nada y, y me fue bárbaro. No lo sé si, 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 qué es en sí. Pero bueno, trabajar seguro que sí y ser constante. ¿no? Sí, bueno, pará. Primero, eh, felicitaciones sí. a Esquel por el aniversario. Sí, eh, dígale, feliz aniversario a todos y gracias a toda la gente que vino hoy. La verdad que yo la pasé genial. Espero que el público también. No, sí, también. Y sí. un beso a todos y por muchos aniversarios más. Gracias.